。哎呦，你这还多着呢，可不是嘛。我放这了啊，好。你怎么来了？冬青呢？他在夫人屋里，唐妈妈是要找他。我不找他，找你。这个，是大太太让我转交给你的姐姐的刺绣，大太太找到我姐姐了，她怎么样了？大太太让我转告你，想要见到你姐姐，就必须记住她嘱咐你的话。十姨娘现在不得宠，那她身边必须得有个人帮她笼络住侯爷。大太太。还想让我做什么？你这是揣着明白装糊涂啊！从一开始你就是大太太给侯爷准备的人，你不知道吗？可是这么做怎么对得起夫人？现在哪还顾得了那么多？现在最重要的是罗家的利益和你姐姐的安全，明白吗？琥珀，嗯，冬青，你怎么在这儿啊？你别偷懒了，夫人让你等会儿把这些画稿送去给简师傅。简师傅，这是夫人让我送过来的新绣样、啊，请您过目。辛苦你了，简师傅客气了，这是我应该做的。哎，琥珀，你等等，给，这是，打开看看。你们家夫人啊，处处想着你。她常跟我说，琥珀今年到年纪了，也该许个好人家了，还总想着要给你备些嫁妆。这不，抽空啊，先给你做了一双绣鞋，你看看合不合你的心意。嗯霍姑娘，你来了，那你家小姐呢？我家小姐今日没过来。你脸色不好，可是病了。发生什么事情了？我没事。还说没事
，这眼泪都要落下来了。姑娘若是信得过，有什么事可以跟我说。多谢公子关心。其实，是我姐姐的事。你姐姐？她怎么了？我自小父母双亡，是姐姐抚养我长大，跟我相依为命。后来，姐姐为了给我治病，就卖身为奴，从此毫无音讯。不知道她现在在哪儿，过得好不好，我也不知道。什么时候才能见到她？你别哭，你可以有你姐姐的线索。我认识很多朋友，或许可以帮你。我姐姐被卖进了大户人家，或许连名字都换了，至今都毫无线索。我有时候在想，只要能让我见到姐姐，让我做什么都可以。阿爸，违背我的本心，我也不会后悔。骨肉之亲，待人之天性。我非常能理解你的心情。不过你不会这么做的。不管为了什么，你都会坚守自己的本心。公子。这是我刚从白云寺求得的佛珠，说是可以祈福解忧。我把它送给你，希望你早日姐妹团聚。公子，这么贵重的东西，我怎么收得起？这个并不贵重，就不要再乱想了。夫人，有些话我憋在心里很久了。